Ini saya dengar kemarin bener Om Hotman bayar pajak sampai 30 miliar. Akhirnya gua nggak lulus si TB. Masuklah fakultas hukum karena tidak ada pilihan lain. Selama saya kuliah dua kali masuk rumah sakit karena pesimis masa depan. Hidup itu kalau kau tidak penuh kemunafikan, kau kau akan bahagia. Oke, okay, ketemu lagi di Rans Entertainment dan ini segmen kita, bintang tamu kita yang selanjutnya ini kedua ada Om Hotman Paris di segmen Inspiransi. Yep. <laughs> Jadi Inspiransi kali ini kita selalu menghadirkan sosok-sosok yang selalu menjadi inspirasi. Salah satunya siapa yang gak kenal sama Om Hotman Paris. Dari anak milenial ABG sampai yang seumuran Om Hotman semuanya kenal sama Om Hotman. Orang yang sukses, salah satu pengacara paling terkaya di Indonesia. Guys, oh. jeng. Orang taunya kelihatannya sombong lah apalah, tapi sebenarnya wajar aja kalau Om Hotman Paris seperti ini. Karena apa? Karena memang ini hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan hasil korupsi. Jadi apa yang mau beliau pakai, ya dia bisa pakai. Justru harusnya ini jadikan untuk anak-anak muda jadi motivasi. Ini sebelum aku nanya yang lebih dalam nih Om. Yeah. Ini sepatu, kenapa Om Hotman pe, suka banget sama sepatu bling-bling ini? Kalau nggak salah kan ada satu pengacara lain juga Baru suka apa? sepatu begini. Ya tapi yang yang sana mungkin punya satu, punya saya ada 30. Beda wow. lah. Wow! Saya itu selalu ingin tampil beda. Dari segi warna pun harus beda sama orang lain. Supaya orang meng... Because this is me. Itu aja. This is me, oke? Okay? Bukan mau sombong, tapi this is me. Hampir semua orang sukses kalau you pelajari sejarah hidupnya. Pada awal-awal dia sebelum sukses, selalu menempus, selalu menempur hal yang orang lain dianggap aneh. Itu jadi inspirasi ya. juga dengarkan ya. baik-baik ya. Orang yang sukses itu terkadang dia nyentrik dan berbeda dari Benar. yang lain. Terkadang, tapi ya. jangan juga dipaksain. Benar nggak? Jangan, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Tapi, tapi hampir semuanya selalu menempuh jalur yang berbeda dari orang lain. Justru karena itulah dia berhasil. Karena kalau sama kan berarti nggak berhasil, nggak sukses dong. Karena orang lain juga sudah ada gitu loh. Kalau saya ke luar negeri paling suka beli buku-buku orang-orang top sama beli buku-buku tentang mafia. Kenapa tuh? Ya, karena pasti seorang mafia itu pasti punya ciri khas. Terutama nyali. Penampilan itu sangat perlu terutama bidang jasa. Setiap kita masuk di suatu ruangan, harus penampilan kita itu convincing, meyakinkan. Orang pun lihatnya udah segan duluan. Betul. Ya kalau udah segan duluan, tentu dia pun ciper. Ciper gitu loh. Jadi jangan berani untuk, jangan takut untuk berani tampil beda. Apalagi kalau memang diri kalian berani tampil beda, ya tunjukkan saja. Dan asal jangan KW-KW yang dipakai. Itu nah, aja. jangan KW-KW ya. Ini saya dengar kemarin bener Om Hotman bayar pajak sampai 30 miliar. Ya waktu teks amnesti bukan untuk bukan tahunan. Jadi waktu teks amnesti, jadi gini sejarahnya, saya itu sudah ratusan beli ruko. Itu semua dulu sebelum teks amnesti, saya tidak pura-pura itu seolah-olah pinjam dari luar uangnya. Padahal itu udah uang sendiri. Jadi di SPT saya itu sebelum sebelum teks amnesti. Saya nulis saya punya utang ke luar negeri ratusan miliar. Padahal itu uang, uang saya sendiri. juga. Dan saya, saya sewa perusahaan di luar negeri untuk seolah-olah pinjam uang ke saya. Padahal di luar negeri pun aku yang tanda tangan. Akhirnya tax amnesty bayar 30 miliar. Ah, ah, ini, ya ini. akhirnya. <tuh> Cuma kan itu kan repot banget kan. Karena kalau ketahuan sanksinya 25% sama 45% denda. 30% malah kalau perorangan. Begitu ada tax amnesty, ya, akhirnya saya berani bayar denda ke 2%. Cuma kan atas nama istri, tiga anak, semuanya jadi lima orang. Karena kan ruko itu kan semua sudah dibeli banyak, dibagi-bagi dari mulai dulu biar jangan terlalu menyolok pajaknya. Wah, orang keuangan pusing tuh ya. Iya, dulu kita sebelum teks amnesti terpaksa kita harus pura-pura bayar utang ke luar negeri. Padahal duit, duit kita juga, yang di sana pun rekening kita juga gitu. Tapi kan sekarang ada teks amnesti ya. Oh, untung banget gua. Untungnya. Oh, untung banget. Oke itu tadi tentang bayar pajak 30M berarti yeah. benar tax amnesty. Nah yeah. sekarang kita mau gali lebih dalam lagi tentang sosok Hotman Paris. Om itu nama asli benar Hotman Paris. Ya yeah, benar. Oh, oh, orang banyak, banyak nama Hotman. Saya nggak tahu apakah itu karena meniru nama Belanda. Waktu POC datang ke Indonesia kan pimpinannya Cornelius van der Hotman. Oh. Hotman tapi. 
Tapi khutbah dari bahasa Batak juga bisa juga permanen. Artinya anak itu permanen. Jangan istilahnya umur panjang gitu loh. Oke. Okay. Ya, Paris, bener. Paris. Itu asli nggak nama Paris? Asli juga. Paris itu juga orang Batak banyak, bukan hanya saya. Oh gitu. Iya, bukan hanya saya. Paris itu bisa diartikan merata. Apakah merata rezeki atau atau cuma saya nggak sempat nanya dulu ke orang tua saya. Tapi orang Batak lain ada juga yang bernama Paris gitu loh. Okay. Banyak. Ya, nama ya. khutbah pun banyak. Jadi hot ada di Jakarta mana khutbah si Tompul? Itu <laughs> beda, nggak pakai M. Jadi bener-bener. namanya asli Hotman Paris Hotap ya benar nah ini Om Om Hotman ini ter, uh, terdiri dari 10 bersaudara ya benar oh, 10 berapa, anak berapa? saya anak nomor 6 makanya di mobil saya kan banyak kan selalu mobilnya 666 ya. gitu oh. karena anak nomor 6 nomor 6 dimana Bang Hotman orang yang sehat sejak kecil karena ibunya selalu mengajarkan disiplin makanan yang sehat benar dan juga nih mamanya juga dulu sering jalan ke pasar ke pasar ikan untuk beli ikan dan dibikin sup Meminta anak-anaknya minum kuahnya dan makan telur setiap hari supaya benar-benar sehat. Oh, Wah, dulu ya. Aku juga gitu sama teman. Jadi saya itu di Tapanuli anak pengusaha mobil, tapi bukan kelas tonglong berat, kelas biasa. Jadi dari keluarga mampu, tapi bukan petani. Makanya si Luhut bilang gua anak orang kaya baru bukan itu. Bu. <laughs> Jadi pengusaha mobil uh, bukan petani, artinya kehidupannya cukup. Anaknya 10. Saya kebetulan dari garis keturunan yang saya yakin akunya tinggi. Bapak saya, kakek ba, kakek dari bap, kakeknya bapak gua adalah panglima perang yang mati di tempat Belanda. Kan kalau dari tempat dulu kan pahlawan perang nasional kan Singa Mangaraja. Iya. Yeah. Nah, salah satu panglima perangnya kakeknya bapak gua. Oke. Okay. Jadi gua ini ada blue blood yang macam 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 oh, iya. darah birunya ya. ya. Ibu saya murni dari keluarga petani. tapi tapi sangat pintar sehingga itulah dia sangat percaya kalau makanan itu menentukan IQ. Oke. Okay? Jadi dari kecil itu kita selalu dia pergi ke pasar beli sayur ikan, ikan mujahir satu ember, di sup itu dan anaknya harus makan, makan semuanya. Tiap hari itu. Ya sering lah. Ya, sering. Turun lagi ayam, belum lagi yang paling sering itu telur. Telur itu setiap kita makan harus ada makan, satu-satu dimasukin ke mulutnya gitu. Tapi dari 10 bersaudara semuanya sukses semua. Uh, itu hampir semua sukses jadi uh, sebelum tahun 80 orang tua saya sanggup menyekolahkan enam orang kuliah bayangin sekolah swasta termahal di Bandung yaitu Unpar Uni- ya Universitas Katolik Parahyangan yang adalah sekolahnya banyak orang Tionghoa dan yeah. itu adalah universitas termahal di Indonesia untuk swasta ya enam orang dan semuanya lulus Nah, bayangin tahun 70-an waktu itu sarjana masih susah kan. Iya, iya. Sekarang udah gampang sarjana. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal Unpar, Om Hotman Paris Utapea lulusan hukum terbaik dan termuda di Unpar yang sebelumnya juga dulu mungkin Om Hotman tuh nggak kepikiran menjadi pengacara. Bener Om? Belum nggak pengen jadi pengacara. Jadi. Tapi ini nomor satu loh. Nah. Ini lulusan hukum terbaik, termuda lagi. Dulu itu orang selalu bercita-cita ITB. Ya, oh, insinyur, oh, kontraktor atau dokter. Hmm. Kalau di Bandung itu kalau anda lihat mahasiswa hmm. pakai apa tuh gambar-gambar arsitek itu di punggungnya semua pak itb. Kalau dia ngapelin cewek bukan main ibunya si cewek ramahnya bukan main. Oh, gitu. Wah ini calon mantuku nih bakal konglomerat nih. Kalau sarjana hukum dia agak udah deh ke, ke laut kau. <laughs> Karena memang rata-rata masuk hukum itu nggak ada orang-orang bandel nggak ada masa depannya. Oh, gitu. Saya testing lagi ITB, ya gue batak tembak langsung di Katarver dari Tepan Nuling, boro-boro lulus ke ITB, e, ngisinya aja gue nggak ngerti ujiannya. Akhirnya gue nggak lulus ITB, masuklah Fakultas Hukum karena tidak ada pilihan lain. Nah, Tapi dulu pengen jadi pengacara memang? Nggak nggak tahu jadi pengacara, boro-boro jadi pengacara. Maunya sudah dibilang maunya dokter atau kontraktor. Akhirnya saya Karena terpaksa masuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selama saya kuliah dua kali masuk rumah sakit karena pesimis masa depan. Ya Allah stres gitu. Stres. Aduh gue menjadi hukum apaan gitu loh karena saya merasa saya pintar. Depresi gitu. Depresi. Ya. Masuklah Fakultas Hukum ternyata gue jiwain nangkap gitu loh sampai orang biasanya lulus lima tahun gue cuma lulus tiga setengah tahun. Oh. Plus nipu-nipunya ada juga dah gitulah. Ya kan, kan harus ada bandel kan? Om Hotman, lawyer itu menurut beliau ada yeah. tiga jenis. Ya. Yeah. Lawyer apa aja nih Om? Ini kalau aku, ini, ini semua aku yang catat nih. Ya. Yeah. Yang pertama, 
katanya menurut Om Hotman ada lawyer yang sudah pintar dari kandungan sudah jadi lawyer berbakat yang disebut born to be a lawyer. Benar. Ada juga nih lawyer yang bagus. Benar. Ada juga yang terakhir lawyer yang bodoh. Kenapa menurut kutipan Bang Hotman itu ada tiga lawyer? Kalau lawyer sudah bakat alam dari kandungan ibu adalah lawyer yang seperti ini berarti. Ini dari kandungan. Kayaknya sih. Hitungan menit otak itu langsung cari solusi. Begitu berdebat, buntu, hitungan menit langsung ada solusi. Itulah namanya bond to be a lawyer. Jadi sudah bakat gitu ya. Karena tidak mungkin kau kadang-kadang masalah itu tidak ada ditulis di buku. Jadi harus otomatis keluar gitu loh. Ya, ini itu. Otaknya itu sini, langsung nyambung otomatis gitu. ya. Itulah bond to be a lawyer. Satu lagi, dia dia lawyer yang lawyer baik, apapun kita kasih dia ngerti. Ya. Tapi begitu berubah dikit dia pusing. Gak nah, itu. Ya. Gak fleksibel itu otaknya. Lawyer, lawyer baik, ya. Gak yang terakhir, yang terakhir ya ya bodoh lah apapun dikasih otaknya dodol gitu. <laughs> itu. Kalau boleh tahu Jadi untuk pengacara ya, ya. muda. Pokoknya yang kelamaan jadi pengacara tapi tetap tinggal di apartemen murah ya mungkin kantong hari ketiga lah itu. <laughs> yang masih tinggal daerah kali batas sana. <laughs> tapi ingat gak Bang Hotman, pertama kali Bang Hotman nanganin kasus apa? Dan kalau artis pertama yang ditangani dulu siapa? Saya udah lupa mengenai artis, tapi saya lah yang pertama kali membuat artis jadi pihak, jadi jadi aspri saya. Hah, siapa? Cut Keke yang pertama jadi aspri saya. Oh pernah jadi aspri Cut Keke? Oh, waktu pas waktu pas kasus krisis moneter dulu, aspri saya yang setiap ada sidang perkara besar, Cut Keke ikut mendampingi saya. Oh, waktu dia sekolah lagi sekolah? Ya enggak, dia sudah artis, tapi untuk menarik perhatian publik. Ikut dia ke pengadilan, seperti seperti asisten. Yang kedua, Anissa Tribanwati yang istrinya mantan ya, ya. mantan istri siapa? Nah itu. Mantan istri. Iya. Ya kan dulu mantan istrinya uh, siapa? Aji Pangis tuh. Oh, Jadi, nah yang terakhir Sofia Lacuba bayangin setelah Sofia Lacuba bisa jadi aspri gue ikut sidang-sidang ke pengadilan. Wah, wow. beneran itu? Beneran, dia masih sempat kan? Iya. Apa? Iya. Kalau iya. Meriam Belina itu. Ah, <laughs> ini. Ah ini, ini kau sini dulu kau. Gua kan. Hey, coba coba. Sini ini, eh. ini Aspri atau apa sebutannya? Sebenarnya dia asik sekretaris dulu asisten gua. Yang ngetop. Dia dulu, dulu, dia dulu, dia sebenarnya masuk ke kantor gua itu sudah insinyur pertanian. Oh, terus? Ya, cuma udah insinyur bisanya cuman bungkus pohon pakai apa tuh? Sungkup. Sungkup itu aja kaliannya. Ya ini ini belum pernah masuk ke koran ini, tapi nggak apa-apa. Suatu waktu kami sidang ke Lampung. Oke? Okay? sidang ke Lampung kan dari 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 bandara ke pengadilan itu satu jam tiba-tiba sama supirnya dinyanyikan lagu cung buat tanya ini lagu siapa dia bilang Meriam Belina ya kan terus tiba-tiba dia godain aku eh bisa enggak coba dekatin dia katanya aku langsung suruh dia satu bulan taruhan ke Belanda oh, gitu, <laughs> ya ini Awan nih iya tahu tahunya Salah nomor telepon pertama, nggak usah bilang nama ya. Tahu-tahu, gua telepon cewek lain juga penyanyi. Semangat banget dia langsung datang ke kantor. <laughs> Orang salah. Ya nggak usah lah. Ada waktu itu lagi top juga dia yang suaminya waktu itu siapa oh, itu? <laughs> ya. Iya kan, datang dengan bangganya. Iya. Barulah kedua dia yang artis tadi. Datang so, juga? Iya, ya, ya. gak kenalan dulu, kenalan Dinner pertama kita di Pondok Indah Mall Dengan uh. yang itu Iya <tuk> kan? Ya. Tapi begitu dinner pertama Aduh, sudah mulai aroma-aroma cinta Mulai tumbuh langsung malam langsung. itu Dari kedua Kecocokan belas, ya. Sampai, biasalah Aku suka perhatikan, coba perhatikan deh Kalau suami istri yang sudah puluhan tahun nikah anda bisa lihat di restoran berjam-jam dua-duanya main IG aja terus. Iya itu terjadi saya sama Nggak dia juga. Gak pernah ngomong lagi. <laughs> <laughs> Tapi kalau gue sama dia tuh bum 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 ngomongin bu. Tapi oh, menurut Mbak siapa kita panggil? Beni. Mbak Beni. Ya. Mbak Beni, Om Hotman itu sosok seperti apa sih? Ini kan atasan, majikan, bos. Di di mata anak buah tuh seperti apa? Di mata anak buah. Menyebalkan. <laughs> Kenapa galak? Kenapa menyebalkan? Galak. Suka galak malah. demi gimana, galak kan? demi galak. demi apa dulu? Ya memang sih demi supaya kita pintar gitu loh mendidik. Galaknya gitu. gimana kalau malah? Galaknya ya kalau misalnya nggak bisa anak buah ditanya langsung goblok. <laughs> Tolong. Pernah nangis gak dimarahin? Sering. <laughs> Tapi Pernah bang Hotman sayang sama Mbak Beni. Ya, intinya kan begitu kita goblokin 
nggak nyampe tiga jam udah baikin lagi artinya tidak dibawa ke hati ya. gitu hanya di mulut saja katanya masih sakit hati oh gitu mbak Beni berapa kali mau minta resign keluar dari udah sering banget <laughs> Tapi udah dapat apa aja kerja sama Om Hatman? Uh, Sebutkan dong. Oh, uh, tadi untung enggak bawa dua Mercedes Benz. Wow. Udah deh. Ya, enggak bohong itu. Dua Mercedes Benz. Ya. Siapa yang mau kerja sama Om mau pindah? Mau pindah. <laughs> Oke, okay, tadi kita bicara tentang asprinya, tentang semuanya. Kita mau bicara tentang istri. Wes, Apa a, istri ini kan mamanya anak-anak mamanya Frank. Ya. Mamanya si Fritz. Ya anaknya kenal sama aku semua. Apa di mata seorang Hotman Paris arti seorang istri? Bukan pacar ya, istri. Begini, istri itu adalah ibu dari anak-anak, bagian dari diri anak-anak. Kalau kau sayang sama anak, berarti memang istri itu memang keberadaannya harus ada. Artinya pengakuan kau terhadap istri itu harus kau kaitkan dengan anak-anak. Jadi arti istri? Ya asli itu adalah... Sudah bagian dari keluarga kita, termasuk ibu dari anak-anak, sehingga memang eksistensinya itu memang 100% mutlak keberadaannya perlu gitu loh. Udah kayak, udah kayak brother and sister dong. Benar. Iya udah, ya. apalagi kalau udah 30 tahun, apa lagi. Oke, ini kan 30 tahun menikah, tapi ada nggak memorable apa sih yang paling nggak pernah dilupain? Masa-masa Masa indah apa sih sama istri kan pasti Kenalnya dulu. Kenalnya di mana Oke. gitu, masa-masa indah. Jadi istri saya itu adalah orang Batak Bandung, bapaknya profesor di IKIP. Wah pinter dong. Ya, dia dia angkatan 77, saya angkatan 78, jadi dia kakak kelas gua. Oh di, di Unpar? Unpar Fakultas oh. Hukum. Tiba-tiba semester akhir pengumuman ujian juara satu dia di kelasnya dia. Di Fakultas Hukum angkatan dia, juara satu gua di angkatan gua. Okay. Dua orang Batak mengalahkan orang-orang Tionghoa. Oh, Dua-duanya orang Batak. Orang Batak. Akhirnya Dulu gua, cinta naksir. Ya, langsung gua cari yang mana sih itu, yang mana sih itu kan? Langsung gua cari. Ya ternyata ya orang Batak kenalan dong, kenalan ya udah. Boleh nggak main ke rumah ya boleh. Pacarannya lama nggak? Ya, Itu dulu akhirnya kan, akhirnya kan gua berangkat. Dia kan di komplek ikip di, 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 di daerah Sitiya Budi kan. Aku tinggalnya dekat dekat jalan dekat jalan jalan berdeka sini. Jadi untuk berangkat ke sana harus naik oplet yang itu yang di Bandung itu, yang di Engkol itu loh itunya. Zaman dulu kan masih gitu kan. Ya tahun berapa? Tahun 79. Nah, sebelum saya ke kompleknya dia itu, saya aku pergi dulu ke warung di di di, di, di tepi kali beli odorono itu. Dung 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 dung. Apel lah pertama kali. Ya apel pertama kali karena tinggal di komplek ikip. Ya saya bawa dia jalan-jalan di sekitar kampus malam-malam. Tapi ya, gak, berapa lama pacarannya lama? Pacarannya super lama. Tolong berapa lama? Pacaran dari 79 baru nikah tahun 88. Hampir oh. 10 tahun. Ya jadi. Nah, Jadi menikah sekarang udah berapa lama? Hitung aja dari tahun 88 Januari. Waduh, ya. 31 tahun. Berarti pacar, pacaran 10 tahun, menikah 31 tahun. Berarti udah 41 tahun. 40 tahun kebersamaan. Ya, coba, berarti kan gue cowok baik kan? Makanya lu jangan bilang gue buaya darat. Yang buaya darat yang itu tuh suami-suami yang lu nonton sekarang di sampingmu itu buaya darat. <laughs> <laughs> Kalau ke anak. Tadi kan istri, kita udah tahu arti hmm. istri buat Bang Ho Om Hotman. Kalau apa sih yang abang selalu terapkan kepada anak-anak? Anak ada empat kan? Tiga. Eh sorry, tiga. Fritz, Frank, Felicia. Felicia. Kalau anak, mereka tanpa saya terapkan pun mereka sudah melihat sendiri. Mereka kadang-kadang terganggu. Apa? Tiap subuh, sengaja gue buka pintu mereka agar kedengaran TV nyala. Maksud gue biar mereka bangun. Oh, tiap subuh uh, Iya. Karena saya udah kebiasaan dari dulu bangun jam 3, jam 4 olahraga. Kalau tidur? Saya, tidur? Tidur saya jam 10 malam. Ya udah saya ngantuk. orangnya disiplin hidupnya. Ini udah ngantuk dong? Hampir nih. Oh, ini, ini jam 10 malam nih? Iya. <laughs> saya rata-rata tidur jam 10 malam, jam 3 bangun, jam 4 renang, jam 6 udah kantor. Wow. Nah, itu adalah contoh yang dilihat oleh anak-anak bahwa betapa perlunya kerja keras. Jadi nggak usah kita, nggak usah kita tidak teriak nggak usah kita marah-marahin gitu loh dia dia sendiri ah, cara mendidiknya lagi kalau tetap dia nggak datang ya kita SMSin halus ya hei di mana kau udah siang nih itu hampir tiap hari pernah begini. marah sama anak ya pastilah cuman saya pernah waktu anak masih SMP ada anak yang saya pukul pakai 
Ika pinggang gara-gara rapotnya kurang bagus. Oh, gitu. oh sampai dipukul pakai ya, Ika pinggang. Tapi tiba-tiba ibu saya datang nangis ke saya. Dibilang gini nasihatnya, kamu jangan sebagai bapak jangan pernah mukul anakmu nanti kau nggak ada wibawa katanya. Karena kamu pun kan tidak pernah dipukul bapakmu katanya. Memang saya nggak pernah dipukul bapak saya. Sejak itu saya nggak mau lagi mukul. Karena kita kan sebagai orang tua suka kesal kalau banyak banyak merah gitu loh. Gitu. Tapi sejak itu nggak lagi. Itu. Oke, ini Om. Pertanyaan banyak nih. Ini juga pertanyaan saya. Sebelum Om Hotman tidur apa sih? Yang Om Hotman pikirin kasus kasus kasus. Kita kita mau tidur biasa. Relax gitu kan kita tidur harus relax. Oke. Pacar mungkin. Saya manusia normal. Saya tidak beda dengan seorang Rafi. Oke. Apa kejadian hari itu pasti ke bawah sebelum tidur. Ada wanita cantik ke bawah juga. Itu udah pasti lah. Sama ke gua. Pasti. Jadi tapi mikirin istri, anak. Ya semua lah. Tapi kan ya, semua lah. Tapi apa yang kejadian hari itu misalnya baru kenalan sama sesi orang. Biasanya kita sebelum tidur. Semes lagi di mana? Pesannya ke gue kayak gue ye gitu. Sambil mikirin keja keberhasilan segala macam itu. Tapi Om, kalau sekarang Om Hotman kan Instagram ini ngetop banget. Yeah. Semua orang lihat. Ada yang bilang, ih gila ngapain sama cewek-cewek mulu ini? Digitu-gituin orang. Apa sih rasanya Om? Ya itu saya tahu. Orang selalu menganggap bahwa cewek-cewek yang saya peluk di kolam renang di Bali itu dianggapnya pacar saya. Padahal? Itu hanya teman aja. Ba- teman pun tidak. Justru. <laughs> Kalau kalau di Instagram saya tahu saya datang di Bali, you percaya deh. Dari Kalimantan, dari Bandung pada datang. Ya. Orang Omnia itu cerita. Begitu ceweknya nyampe, bukannya dicari tempat duduk, ada Bang Hotman. Wah, oh, jadi bukan salah Om Hotman dong. Bukan ya? salah. Jadi mereka datang itu demi oleh-oleh berfoto. Jadi saya kalau saya duduk itu di Omnia itu atau di Vince, kan ini udah saksi hidup nih. Enggak pernah bisa duduk. Non stop itu berbaris baris cewek minta foto. Ya udah, cuma kan kalau bikin Kalah foto, gue. Ya, Kalah. aku suka bikin kayak kayak gini, gini gini atau peluk ya itulah. Bahkan, ya. A- a- tapi aku lihat ada istrinya juga waktu itu gitu gitu. Ada juga kadang 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 anak saya yang kadang kadang anak saya kadang kadang kalau saya keterlaluan mesranya anak saya suka 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 nyindir. Woi ini anak lo, ini anak mulo. Gitu. <laughs> oh dia yang videoin gitu. Iya, <laughs> si Pris gitu yang paling bungsu kan. <laughs> Ini okay. anaknya lo katanya. Jadi nggak pernah pusingin akan hal itu om ya? Gak, gak, karena kalau kau tidak merasa bersalah, tidak berbuat dosa, ya tentu nak apa yang dikhawatirkan. Kalau saya sudah ngamar sama cewek itu, nggak mungkin lah saya posting di gua, ya nggak? Ini terakhir nih, mungkin yeah. ada nggak pesan-pesan untuk yang lain supaya hartanya ini bisa sampai triliunan dan bisa beli Lamborghini, bisa hidup. Karena kalau aku yang lihat yang muda, Om Hotman tuh hidupnya tanpa beban. Aduh, sebelum itu aku mau tanya, apakah dengan Om Hotman punya segala galanya ya, uang banyak, semuanya banyak, bahagia nggak? Saya bahagia dengan kesuksesan saya. Karena apa? Saya bahagia karena saya sudah mencapai titik tertinggi dalam karir saya sebagai pengacara. Karena saya tidak terlalu menghar- tidak me- mau jadi politisi sehingga saya ya. tidak kecewa. Saya bahagia. Bahagia. Saya bahagia, ya makanya saya anda lihat kan selalu gembira. Betul. Yang kedua, saya sudah yakin bahwa sekaya apapun kalian nggak jauh-jauh makanannya dari tetap aja pecah lele. Tadi kita makan pecah lele di pinggir jalan. Oh masih ma- masih makan di warung pinggir jalan? Iya nggak bisa itu bawa dari tubuh kamu secara biologis. Kalau makan ya. Lu, lu makan di mulia dua tiga kali juga udah nggak masuk lagi. Ya. Karena kalau dari kecil udah begitu Betul. gitu loh. Jadi hidup itu. Kalau kau tidak penuh kemunafikan, kau ti, kau akan bahagia. Biarkan aja ada padanya. Aku biasa makan, tanya dia. Mana pernah gue segan-segan makan di warung paling murah, tapi gue parkirin Lamborghini di depannya. Oh. Gitu loh. Nah kalau ini teman-teman pengen punya Lamborghini, pengen kayak um, seperti okay. teman-teman, apa nih? Satu khas, saya selalu tekankan. Yang pertama adalah, kamu harus tahu dulu tujuan kamu apa. Lu mau mengabdi atau mau jadi kaya raya? Bedanya apa? Ya, kalau lu mau kaya raya tentu ambillah jurusan yang mungkin kaya raya. Yaitu kalau kau misalnya hanya sekolah guru, ya mana mungkin jadi kaya raya kan? Tapi jadi, pengabdian itu ya? Ya, jadi makanya tentukan dulu 
passion tujuan hidupmu apa? Iya. Apa? Ya. apa? Gitu. Mau jadi apa kamu gitu kan? Iya kan? Kalau misalnya kayak pengacara misalnya orang mau jadi pengacara internasional, tapi tinggalnya di Irian Jaya, bagaimana mungkin jadi pengacara internasional? Oh nggak ada kasus internasional di sana, harus pin gitu. Tujuannya apa dulu? Jadi, yang ya, ya, yang kedua, saya selalu tekankan apapun pekerjaan kamu terutama bidang jasa nyali sangat perlu keberanian. Ketiga kerja keras. Tentukan tujuanmu nyali, nyali dan kerja, kerja keras. keras. Benar. Satu lagi, satu lagi terakhir. terakhir. Apa? Terakhir. Ya. Ini kan udah sesukses ini semua yang dapat. Hmm. Ada punya mimpi apa lagi sih? Pengen apa gitu? Pengen Se- ngapain atau apa yang belum kesampaian gitu? Sebenarnya secara khusus tidak ada lagi. Karena saya tidak tertarik politik, tidak tertarik jadi menteri, ya uh, saya itu hanya melanjutkan di anak tiga anak saya tiga tiganya sudah lulus fakultas hukum dari Inggris. Cuma to be a good lawyer tidak cukup hanya gelar, mereka harus ada jam terbang. Jadi pelan pelan saya ajari mereka jam terbang dan mereka ini saksi hidup tuh. Kadang kadang gue bikin course di course di kantor itu tujuannya untuk anak itu, ya. Gue bangun dari eh, kantor-kantor, curup polanya. Jadi melatih mereka. Jadi harapan Jadi, terbesar harapan untuk ke depan adalah anak-anak. Anak-anak agar bisa, agar bisa mandiri to be the best lawyer. Bapaknya aja udah bisa begini, yang tidak lulus dari Harvard. Putri saya ada ke Harvard, ini batak tebak langsung bisa segini. Bisa mengalahkan ibu kota, bisa mengalahkan lawyer-lawyer bule. Apalagi anak kita yang dari kecil udah di jis. Ya gak? Itu maksud saya. Betul. Jadi... Betul. Itu nasihat, cucu, nasihat. Cucu, cucu pengen, pengen cucu, cucu. Cucu. Ya makanya, ya <coughs> semua orang tua ingin keluhan saya. Makanya kalau kalau putri saya itu waktu dia sekolah di London, saya sangat khawatir dia nggak mau balik. Saya sangat khawatir dia nikah sama bule. Saya nggak mau kawin sama bule putri saya. Karena bule itu sudah puluhan tahun saya termasuk bergaul sama bule. Bule itu they use their logic. Kalau sudah nggak cinta langsung cerai. Mayoritas. Kalau sudah nggak cinta, sorry, I don't love you anymore. Kalau orang kita kan nggak, nggak apa-apa lah, mah pak. Mama si ucok tetap di situ, tetap mama si ucok nggak berganggu gitu. Mama tetap, tetap. Tetap istri gitu maksud saya. Oh iya iya iya. Itu aja. loh. Kalau orang guling nggak. Nggak bisa ya. Pakai logika benar dia. I met somebody, sorry, I love you. Tapi berarti udah pengen ya, cucu? Yuk pengen banget. Kebanggaan si orang-orang tua, apalagi orang batak adalah kalau pak. Tugas terakhir itu secara formal pada saat dia menikah. Apalagi orang Batak pada saat menikah, tamunya bisa ratusan dengan bawa beras gini-gini, gini-gini gini, kan. Pengen, guys. Oh, dia pengen lah. Pengen. Cuma teman dia, si Frank anak sulung, gue nggak tahu siapa istri pacarnya. <laughs> Jadi itu berarti didoain Amin. semoga Amin. anak-anaknya Om Hotman nanti mungkin segera bisa membahagiakan Frank, Fritz, Bapak. dan Felicia. Mudah-mudahan ada yang segera mungkin bisa mendapatkan ya. jodoh dan kasih papa cucu. Benar. Cuma kalau gue kalau saya udah cucu, opung playboynya jadi kurang laku dong. Hanya orang banyak kek opung. Tapi aku ini salah satu yang sifatnya kurang lebih mirip-mirip sama Om Hotman. Kita nih seru-seru gini. Jadi aku melihat Om Hotman tuh menjadi panutan gue. Tapi bener loh. Tapi iya. itu tau gak? Gue tiap hari nontonin ins- nonton Instagramnya Om Hotman. Lihat deh, lihat deh, lihat deh. Pasti dia gitu oh. semua. Gue pengen kayak begini hidupnya kalau udah tua. Gue bilang kayak aja lo. Belum tua ya? Gue masih 39. Wow. Wow. <laughs> Ya, ini itu cerita inspirasi dari seorang Hotman Paris Sutape ya. Jangan lupa juga Om Hotman ini udah punya YouTube dan kalau Instagramnya pasti udah pada tahu ya. ya. Hotman Paris Official. Official itu Instagramnya. YouTube channel. YouTube channel juga ada Hotman Paris Official YouTube channel. Oke, dan juga jangan lupa Aspri cantiknya Om Hotman. Apa Suatu namanya? waktu dia akan ya. dia udah lama menjanjikan akan tampil di Bali dengan bikini, tapi sampai hari ini belum. Apa namanya, Mbak? Instagram? Benny underscore Jana. Benny underscore Jana. Mudah-mudahan cerita hari ini bersama seorang Hotman Paris Hutap ya, menjadikan ins- inspirasi untuk kita semua. Yang baik-baiknya ya, diambil, yang jelek-jeleknya nggak ada jelek-jeleknya. Semua tergantung kita sebagai manusia mengambil semua hikmahnya. Oke, okay, jangan lupa subscribe channel Rans Entertainment. Likes. Gratis, subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.